Hello friends, welcome back to series of lecture. In this series we are going to study the constitution of India. And this is the first lecture and in this lecture we are going to start with the fundamentals of the constitution. We are going to start with this lecture. So we, in the beginning we are going to start with the topic dimensions of the constitutions. What are the dimension, dimensions of the constitution of India? In the two aspects, the dimensions, the fundamental part and the governance part. First of all, we see the fundamental part. So the topics are dimensions of constitution, the fundamental and the governance. Then meaning of the word constitutional, constitution and constitutionality. So one by one we are dis we would discuss these topics. First note down the topics. Then we would discuss the next topic, the con constitutionalism. You must know what is the meaning of constitutionalism. Uh, make correct the spelling or is se pehle hum discuss karenge is topic se related constitutional convention and practices isi mein dash laga kar likho the concept of positive morality then next will be amendment under article 368 in this we we have to read article 368 then see the what is the procedure of amendment etc then we would discuss the concept of basic structure of the constitution this is the main topic ये हर जगह आपको काम आएगा इन राइटिंग द एस इज वेदर इट वुड बी रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट यू कैन इंसर्ट द पॉइंट फ्रॉम दिस एंड स्कोर मोर मार्क्स वैसे तो ये बाकी का अदर टॉपिक्स भी हैं ऑल आर इंपॉर्टेंट एंड दे आल्सो हेल्प इन राइटिंग द एस इज देन नेक्स्ट टॉपिक वी वुड सी रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक for with respect to the up judiciary then we would see the preamble of the constitution and from preamble preamble only we will pick out some concepts then we would see the topic secularism here we would discuss article 25 till article 30 they are all related to freedom of religion and educational right etc then we would discuss the concept of socialism that is from article 14 to 16 the concept of equality reservation and other thing is it topic ke sath hum padhenge new concept of equality then we would shift on section 21 then we would see life and personal liberty in this article 20 to 22 then we would see article 12 13 19 32 32 mein we would discuss the topic pil and judicial activism agar importance dekhe in topics ki एग्जाम परस्पेक्टिव से तो अगर जुडिशरी परस्पेक्टिव से देखें तो यूपी में मेंस और पीटी इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ मेंस एंड पीटी एंड इट आल्सो कम इन एम पी जुडिशरी बिहार इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ मेंस एंड पीटी उत्तराखंड आल्सो इट इज इंपॉर्टेंट इन हरियाणा दिल्ली एंड पंजाब इट इज ऑनली फॉर पीटी राजस्थान में भी काफी कम आता है और इंटरव्यू में हर स्टेट में इट इज इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको जुडिशरी में देन व्हेन वी आर स्टडिंग अदर लॉज अदर सब्जेक्ट पढ़ेंगे लॉ के देन दे आर टेस्टेड ऑन द ग्रंड नर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली तो उधर भी आंसर राइटिंग में इट विल वर्क एंड वन इंपॉर्टेंट एरिया एस ए राइटिंग हेयर द कॉन्स्टिट्यूशन क्लासेज वुड हेल्प यू ए लॉट फॉर राइटिंग एस whether it would be judiciary or it would be upsc or other public service examination where essay writing is there upsc mein to certain topics are there where uh, not even essay other answer writing may be constitutionality hai, that would help you a lot so in any good answer or any essay you are writing on jaise ki upsc mein koi child labor par koi question aa jaye there also you can talk about the constitu indian constitution agar gender justice pe koi question aa jaye there also you can talk about the constitution gender justice ke upar aaye koi you can also talk about the constitution there also you can generally talk about the basic uh, structure of the constitution when you talk about the any such topic of uh, society based topic so politically or constitutionally competitive exams wale pratyogta darpan aata hai special edition usme current related jo topic hote hain वो भी रहते हैं तो इस नोट्स आर ऑल्सो गिवन हिंदी मीडियम वाले घटना चक्र भी पढ़ते हैं दैट ऑल्सो गुड फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स
but when we are talking about the standard groups jn pande narendra kumar dd basu these are the books when we are studying the constitution statics सिर्फ अगर हरियाणा पंजाब दिल्ली देना है तो बेस्ट इज प्रोजेक्ट आधार पर और जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा दैट वन और अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड की एमपी बिहार तो इनमें से कोई टेक्स्ट बुक आप चूज कर सकते हैं जब बुक्स में ज्यादा आप वैसे सारे टॉपिक यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट सारा हम डिस्कस कर लेंगे दैट इज सफिशियंट बुक्स में इससे ज्यादा नहीं मिलेगा बट जो ज्यादा मिलेगा वो दैट इज द केस लॉ एंड दैट इज नॉट ने जितने सारे आप कहा लिख पाओगे देन एम पी जे एन बी एन शुक्ला ये बुक्स दैट आर मोर एलोब्रेट जो ऑप्शनल में यूपीएससी में चूज कर रही हैं पॉलिटी वगैरह फॉर दैन बट अदरवाइज जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है तो वो लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं यूपीएससी वाले उसमें कुछ गलती हैं गलती नहीं करना कोई भी स्टूडेंट इस चीज की कि डिफरेंट बुक्स अलग अलग लेगा कोई भी एक बुक प्रेफर कर लेना अदरवाइज द Things we are discussing here are sufficient. अगर आप optional में नहीं ले रहे हो तो optional में भी ले रहे हो तो those uh, topics we are discussing here that are sufficient for UPSC exam students. And कुछ extra topic है for that you can prefer the books. So ज़्यादा UPSC aspirants and that are they are preferring Lakshmikant. That is good one. So we have seen what are the topics we are going to study first. then we are seeing what are the books which are good one so let's let's first see what would be the approach when we are studying some provisions in the indian constitution and there is ambiguity in some provisions of the indian constitution then what would be the approach for interpreting that provisions whether it would be literal interpretation or liberal interpretation आपने इंटरप्रिटेशन लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन अगर पढ़ा होगा तो दो तरह के इंटरप्रिटेशन होते हैं लेटरल इंटरप्रिटेशन एंड लिबरल इंटरप्रिटेशन लेटरल इंटरप्रिटेशन होता है हमारा शाब्दिक जो शब्द लिखे हुए उसी प्रकार जो लिखा हुआ है उसी को उसको उसी तरीके से हम अप्लाई करेंगे पढ़ेंगे सो इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर कोई प्रोविजन ऐसा है जिसमें कोई एम्बिगुटी नहीं है इट इज वेरी क्लियर उसके शब्द और उसकी भाषा एकदम क्लियर है कोई एम्बिगुटी नहीं है उसमें so whatever in that provision words are suggesting we would go by that one but hum yahan par baat kar rahe hain ambiguity ki agar koi provision aisa hai jisme ambiguity hai for example right to life and personal liberty no person shall be deprived of his life and personal liberty except and in accordance with the procedure established by the law it is given in article 21 now isme the word life written here इस आर्टिकल में जो लाइफ वर्ड यूज हुआ है अगर उसके लेटरल इंटरप्रिटेशन में जाओगे तो उसका मतलब है लाइफ मींस जिंदा रहना सांस लेना और जिंदा रहना सो डू वी गिव द इंटरप्रिटेशन टू द वर्ड लाइफ कि सांस लेना और जिंदा रहना ही लाइफ का मतलब है सिंस कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट सुप्रीम डॉक्यूमेंट इन इंडिया इट इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट इट इज अब फ्रॉम अदर डॉक्यूमेंट so constitution of india is above all other documents in india so constitution ka literal interpretation aap tabhi karoge when there is no ambiguity in the provision articles so when we are talking about the word life and there is question uh, arose whether a woman is having right to only right to right to life right of life so whether the woman is only having the right to breathe and live or the word life include the words which are related to her life like sexual protection dignity of a woman means pro- protection against sexual crimes uski dignity is related a woman has right to sexual dignity ya fir question arose ho ke any individual man or woman has a right to dignified life or not tab kya aap life word ka interpretation literal interpretation karoge or you would go by the liberal interpretation ये जो लिबरल इंटरप्रिटेशन है इसका बेस्ट रूल है हिडन्स प्रिंसिपल ये रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन आपका एग्जाम में नहीं पूछेंगे जुडिशरी में जब तक आप किसी सिलेबस में ना हो किसी स्टेट में बट दे कैन आस्क इन इंटरव्यू बट एज टू द पेरेंट डॉक्यूमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंट्री दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन वॉट काइंड ऑफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इट इज टू बी फॉलो टू इंटरप्रेट द प्रोविजन 
So the hidden principle is the rule of purposive interpretation. For example, basic structure. No article of constitution talks about the basic structure directly. But is it not inferred that the constitution has implicit, implied in itself, inherent within the basic structure, constitution of India? What is the basic structure of the constitution of India? It is inherited in it. Means what be derogated in any circumstances? Then how will be interpreted? The rule for that, uh, for that interpretation is hidden's principle. That is the purposive interpretation. Because for interpretation, before making any law, कोई भी statute हम बनाते हों उससे पहले, there should be a purpose. Main purpose होता है किसी statute को बनाने के लिए, किसी law को बनाने के लिए. So every statute, every law have a larger purpose or a particular purpose. Every statute has a particular purpose and within statute, every provision or उस statute के उस law के हर एक provision का भी अपना एक particular purpose होता है. So, if two or more interpretation of some phrase or word is possible, then you will apply that interpretation which serves the purpose of the statute and the purpose of that provision to the best. यही तो होगा rule of interpretation. जो उस law के उद्देश को अग्रसर करे वही निर्वाचन वही इंटरप्रिटेशन आप अपना होगे मींस यू हैव टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन ऑफ द फ्रेज और वर्ड व्हिच सर्व द पर्पस ऑफ द प्रोविजन इन लाइट ऑफ द लार्जर पर्पस ऑफ द लॉ बेटर दैट इज द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन हम वो इंटरप्रिटेशन का उस इंटरप्रिटेशन को अपनाएंगे उस निर्वाचन को अपनाएंगे जो उस लॉ के लार्जर पर्पस को अचीव कर रहा होगा जिससे वो लार्जर पर्पस हमारा अचीव हो सो राइट डाउन इन केसेस ऑफ एम्बिगुटी रिगार्डिंग सम प्रोविजन और सम फ्रेज इन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंटरप्रिटेशन हैज टू बी अडॉप्टेड व्हिच सर्व्स द पर्पस ऑफ दैट प्रोविजन इन लाइट ऑफ द लार्जर पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेटर सो द इंटरप्रिटेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी डन परपजिवली Uh, when you read the various provisions and come across any kind of phrases or words, for example, equal equality before law in the Article 14, then a question arose whether it include uh, the doctrine of reservation or, or or when we are talking about equal protection of laws, will include the doctrine of reservation or not? When we uh, we look about one interpretation, that could be say that uh, reservation are discriminatory. And when we look only the Article 14, leave 15, 16 now. So when we are talking about the Article 14, so reservation should not be allowed under Article 14. One interpretation can be do like this when we are talking literal interpretation. Other interpretation is the word equal and equal protection of law or equality before the law. They are to be read in light of the larger purpose of article 14 that is the concept of socialism you cannot attain the larger goal of constitution without giving the special reservation or any other special protection to the deprived class because when we are talking about the larger goals when we are talking about the larger goals we have to make equal the uh, equal to those class groups which are deprived in the society so the upper class, जो उठी हुई class हैं, जो उनके बराबर हमको जो दबी हुई class हैं, उनके बराबर लेके आना पड़ेगा। जब larger goal के बारे में बात करेंगे, then we will look about the reservation, then it would be justifiable. So doctrine of reservation is implicit in Article 14 itself. If we go for the literal interpretation and talks about the equality, then we cannot give reservation because everyone should treat treated equally. So cannot give a special treatment to anyone. But when we go for largistic socialistic views, goals, when we understand socialism, socialistic pattern of the society are the basic structure of the constitution. After understanding this concept, then we will always interpret Article 14, 15 and 16 in that backdrop. And when we interpret in that backdrop, the larger purpose of the constitution is to establish a equality based society. And the society we are in there is inherent discrimination 
on the basis of class divide, caste divide, etc. On the basis of gender, old age, so and so forth. There are various discrimination in the society. So there, unless we give a special protection to the people of deprived, deprived, vulnerable groups, you cannot think of larger equality. Larger equality. That that is one of the larger goal of the constitution. Similarly, when we talk about a woman, a man, man and woman, when we are talking about them, man is not required as much as protection against sexual crime against him as a woman may require. They are very fact. The very fact that she is a woman and she is subject to sexual vulnerability. Vulnerability, particularly the society like in India. So the question arose: Will you not give some extra protection to the woman in the matters of sexual crimes? There may be some uh, extra legislation for women. Uh, for example, just some new work uh, sexual offences against women at workplaces introduced. Kia. So it is for giving the extra protection to the women only at the workplaces. So so there should be extra mechanism for protection for women to be provided. There should be some separate police station. For example, a lot of police station be possible where there is only women. Kali women you just say unka uh, where they would be comfortable to share their problems and at different cities like Delhi um, work is going on for that there should be some special trials only by women judge for women related sexual crimes or what the judiciary magical so this special privilege is given by this article and under these larger goals only these these all are special protection given to women, protected directly under Article 14 and expressly under Article 15, Clause 3 of the Indian Constitution. Similarly, when we are talking about the vulnerable society like a child, so a special legislation is provided for that POPSO, protection of child from sexual offences. So it is to protect the vulnerable. When we compare, even though when we, it is depend on the com comparison. When we compare men and women, women is more vulnerable. Even the um, in society, Indian society in today's era also, the latest judgment given by the Honorable Delhi High Court by Justice Hema Kohli, she told one in one of her, her judgment that um, the Indian society is not developed as much uh, that a woman would exploit a man. So, we have seen प्रगति और विकास नहीं किया कि एक वूमेन एक व्यक्ति का सोशन कर सके आम तौर पर जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर बट द लेजिस्लेशन और द रूलिंग्स आर गिवन फॉर द सोसाइटी एट लार्ज व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर केस अगर पर्टिकुलर केस को छोड़ दिया जाए किसी एक्सेप्शन को तो हम लार्ज सोसाइटी के बारे में बात करेंगे देन वी विल मेक लॉ अकॉर्डिंगली Similarly, when we are talking about the special privilege to senior citizens, जैसे उनको bus ticket, train ticket में छूट मिलती है, flight, old age, pensions मिलती हैं. So what is all that? You are treating them as a special class, and you are giving special protection to them. So the question arose, how is it possible? If you give a literal interpretation to the Article 14, then it will not possible. Because in that case, you will treat old age, young age, child on the same footing, same footing. And that is not what will bring the larger equality in the society. So unless you interpret Article 14 in the backdrop of the larger concept of the socialism in the Indian constitution, Yogi expressed it in the preamble. Yogi preamble mein hamara express kiya gaya hai, the word socialist. और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सोशल इंडिविजुअल जस्टिस अगर उस बैकड्रॉप में पढ़ोगे देन यू विल बी एबल टू इंटरप्रेट द आर्टिकल 14 प्रॉपर्ली एंड मोर परपजिवली एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग सो इफ यू गो फॉर लिटरल इंटरप्रिटेशन देन यू विल फाइंड डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट इन आर्टिकल 15 16 ऑन वन एंड एंड आर्टिकल 14 ऑन द अदर हैंड 
articles article 15 16 talks about the reservation and article 14 talks about the equality so article 14 is denying about any kind of reservation if you go by the literal interpretation but article 15 16 not denying rather they are creating so if someone say that article 15 16 are exception to article 14 then it is wrong because there are so many judgments that article 14 article 15 and 16 are not ex exceptions to article 14 rather they are extensions to article 14 so we got all these interpretation because of purposive interpretation only when we do pur purposive interpretation then only we achieve it so pehla point when you start with the indian constitution you go with the hidden principle that is the rule of purposive interpretation we are in any provis provision for example equality before law even in article 14 equality before the law it is a phrase used in the article 14 so agar hum iska interpretation karenge to agar literal interpretation karenge to iska meaning ko chhod niklega aur agar purposive interpretation karenge तो इसमें इंप्लाइड काफी सारी चीज मिलेंगी जो जैसे बात करें आर्टिकल 14 पढ़ेंगे जब देखेंगे हम जो रिजर्वेशन का कांसेप्ट है दो फेजेस हैं आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिजर्वेशन इज इन बोथ इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों में आता है नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी Please keep jotting these points. So first we see what is the meaning of the word constitution. जब constitution शब्द का इस्तेमाल होता है तो इसमें what all things will die, what things will fall under the word in the word constitution in the light of the Indian constitution. So the first question arose when you say constitution of India, what all things fall under the word constitution of India? Here we are not talking about the definition. What things together will constitute the constitution of india first thing you talk about is the number of articles the sabse pehli cheez hai jo constitution of india ko banati hai that is the number of articles that is express provisions are the part of the constitution but is it the only provisions under the word constitution the constitution of india suppose you say that the constitution of india do you mean only those things which are expressly written in the constitution that is articles given in the constitution do you mean something all also yeah. other thing also the word constitution ke andar uh, kuch aur bhi aayega yes the other things are judicial decisions kyunki rulings judicial decision when there is something ambiguity ya phir kuch clarification nahi hota that is not uh, covered by the express provision that is clarified by the judicial decisions तो वो भी the word constitution of India के अंदर आएगा and third thing is practices and conventions associated with the constitution जो practices और convention होती हैं जो associated हैं constitution से so these three things would fall under the word the constitution of India जो other law अगर other law की बात करें तो other law are only tested on the constitution but they otherwise to sare law if a constitution may are jayenge so they are different laws agar koi act banta hai they are different laws unko testing constitution ke basis pe hoga but they are different from the constitution so these three things judicial decision practice and conventions associated with the constitution and the express articles mentioned in the constitution are together following the constitution of india so when we are talking about the constitution of india the words the constitution of india it includes the articles written in the constitution judicial interpretation given by the supreme court of these those articles in which there is ambiguity also there are certain areas in the constitution where the constitution is found to be silent and where the constitution is silent upon some area there either the supreme court comes up with some decisions on that or if the supreme court has not decided on that point 
then the constitutional functionary who has given the power in that regard. He has to establish its own constitutional practices and conventions. For example, the Supreme question is who is Supreme Court ke Chief Justice? Kaun bante hai? Abhi aapko pata, now you know that, that the senior most judge of the Supreme Court will become the Chief Justice. But that was laid down by the several judgments of the Supreme Court. This is the case that the Supreme Court has been given to the Supreme Court. After that, there are many judgments that decide that the senior most judge will become the Chief Justice of the Supreme Court. But before that, there was no judgment of the Supreme Court. Nahi tha. Still, the practice was that always appoint the senior most judge as a Chief Justice. That was not under any express provision of the Indian Constitution. Supreme Court mein, sorry, Indian Constitution was not written anywhere that the senior most judge ko chief justice banaya jayega. They are not writing. Qualification is hai. Qualification ke baare mein likha hai Supreme Court ka judge koon banega. But ye nahi likha out of the various judges of the Supreme Court judges who will be the chief justice. It is not written in the constitution. So we have a word in the constitutional practice the senior most judge will be the chief justice. Iske regard conflict hua hai. Finally Supreme Court ne apni verdict di. Judgment. In this case, this was one example. There are many other practices. Another example. Now, the governor has power to withdraw the power center. If the governor is appointed in any state, it is not a fixed tenure. The governor has power to withdraw the power center. The president acting on the aid and advice of the council of ministers and can withdraw a governor and appoint a new governor. The question arose, hota hai, is there any guideline written in the constitution that on what grounds the government can withdraw the governor? For example, koi government change hoti hai, jaysa ki India government hai, Narendra Modi bane PM. Government withdraw all the UPA government governors, jo UPA ne appoint kare thi, sare governors, unko withdraw kar liya. And on this, the constitution is silent. As to on what grounds the governor will be withdrawn by the center. So here you see the power is given to the center to withdraw the governor and appoint a new governor. No fixed tenure is fixed. No fixed tenure is provided for a governor. So either the Supreme Court will come with the judgment, which it is not. इस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं है और ना ही इस पे कोई एक्सप्रेस प्रोविजन है ना तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है सो हाउ विल द सेंटर एक्ट सो सेंटर हैज टू गो विद द प्रैक्टिसेस एंड कन्वेंशंस हालांकि इस केस में कोई हेल्दी प्रैक्टिस ऐसा डेवलप नहीं किया गया कि ऐसा कुछ होगा तभी हम गवर्नर को विड्रॉ करेंगे जैसे ही कोई गवर्नमेंट चेंज होती है गवर्नर को विड्रॉ कर लेते हैं और न्यू गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं उसी तरीके से कई एरिया आपको मिलेंगे अलग-अलग so this is the important topic of the practice and convention, how the practice and conventions influence the Indian constitution and work on the Indian constitution. Let's see another example, the political breakdown in a state, if a political breakdown in a state, in that condition, how do you work on the practice? Suppose there are elections in a state and no political party has got the majority, then who will be invited to form the government? मान लो बीजेपी है कांग्रेस है आरजेडी है सपा है बसपा है आम आदमी पार्टी है एंड नेदर इज हैविंग द मेजॉरिटी वो मेजॉरिटी नहीं है उनके पास जिससे वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके और कोलिशन भी किया हुआ है इलेक्शन से पहले का एक पार्टी होने बट उनके पास भी मेजॉरिटी नहीं है उस पर भी मेजॉरिटी नहीं है इज देयर एनी वी आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज टू हु सेल बी इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया uh, when we are talking about the center or by the governor in the state, governor of the state to form the government. No, you, you have discretion in the, uh, on that point. In these cases, you have a discretion. The constitution is silent upon it. Uh, before Supreme Court judgment is there, uh, up to now we are having the Supreme Court judgment. As a woman case, you have you are also having the Sakarya Commission recommendations, but before the Supreme Court judgment in 1994, before Sakarya Commission recommendations, there was no law on that point. So, there was a discretion 
the point is that the president is working on the aid and advice of the council of minister election hua hai to sarkar sarkar nahi banegi so the point is the president sahab kisko invite karenge the decision lies in the president similarly governor kisko invite karega that decision lies with him so will it not require to evolve some such healthy practices that it will be go for floor testing i will go for head counting so and so forth jiske paas bhi simple majority hai usko hum invite karenge so ultimately what i want to say is bahut sare areas hain jis constitution mein jahan par provisions are silent about certain things that have to be done and the power is given similarly in article 201 bills reserved for consideration what this article is telling you is jab bhi state koi bill pass karega bill ko law mein convert karne ke liye governor has to give a assent that everyone know ke governor ke assent chahiye governor has to put his sign on bill it will become law jab tak sign nahi karega wo law nahi banega governor has given power under article 201 ye power article 201 mein governor ko de rakhi hai that if he deems proper he may reserve that bill and not give his assent wo chahe jab tak usko rakh sakta hai aur apni assent na de he may reserve the bill for the consideration of president ya ya phir wo president ki consideration ke liye bhi rakh sakta hai aur jab tak president usko sanction nahi karega the governor will not give his assent to the bill aur jab tak president usko sanction nahi karega to governor usko assent nahi dega so now this power is given to the governor man lo kisi state mein kisi state mein anti central government hai central mein koi aur government hai man lo bjp government hai central mein aur up mein baspa ya sapa ki government hai और सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट नाउ द स्टेट गवर्नमेंट को कौन अपॉइंट करेगा जो स्टेट गवर्नर है उसको कौन अपॉइंट करेगा सेंटर अपॉइंट करेगी स्टेट के गवर्नर को सो बीजेपी गवर्नमेंट एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट एंड बीजेपी गवर्नर इज अपॉइंटेड सो ही विल सो इज लॉयल्टी टू द सेंटर बिकॉज ही नोज दैट आई डो नॉट हैव फिक्सेशन ऑफ टेन यूर टेन यूर देर फोर आई कैन बी रिमूव कभी भी हटाया जा सकता हूँ अब मान लो स्टेट गवर्नमेंट जो सपा या बसपा है यूपी में मान लो उसने स्टेट असेंबली में कोई बिल एक पास किया एंड सेंट इट फॉर द एसेंट ऑफ द गवर्नर और गवर्नर की मंजूरी के लिए भेज दिया दैट बिल इज नॉट इन कीपिंग विद द सेंटर्स पॉलिसी और वो सेंटर की पॉलिसी से मैच नहीं कर रहा वो बिल जो स्टेट ने पास किया है दो दैट इज नॉट ए गुड बिल सॉरी इवन दो इट इज ए गुड बिल अगर वो बिल अच्छा भी है पर उस सेंटर की पॉलिसी से मैच नहीं कर रहा मेल नहीं खा रहा बट दैट इज नॉट इन कीपिंग विद द पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सो कैन द गवर्नर रिजर्व द बिल विदाउट गिविंग द एसेंट आंसर इज यस अंडर आर्टिकल 201 ही डज रिजर्व द बिल बट अब ये पावर तो दे दिया आर्टिकल टू में कि भाई वो रिजर्व कर सकता है बट ये नहीं बताया आर्टिकल टू में नो वी आर रिटर्न दैट वॉट विल बी द क्राइटेरिया टू रिजर्व द बिल क्या क्राइटेरिया होगा उसको रिजर्व करने का नेदर इट इज रिटर्न प्रेसिडेंट कितने दिन तक मैं अपना जवाब देगा कितने दिन तक उसको रख सकता है चाहे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कर रही है पांच साल दस साल उस बिल को रखे रहे बिकॉज प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइज ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर सेंट्रल एंड इफ द सेंट्रल वॉन्ट्स दे वुड नेवर अलाउ द बिल सो दे आर ऑल्सो द पावर इज गिवन टू द गवर्नर टू रिजर्व द बिल but on what criteria he will reserve the bill and how many days the president will decide upon the bill that is not provided so this is the area where constitution is silent so either the supreme court comes up with a judgment jab tak judgment nahi aa jata tab tak clarification nahi hoga us area ka to this issue uh, yeah ya yeah, the supreme court come up with the judgment to this issue if the case is brought to the supreme court aur wo tabhi hoga jab case aayega supreme court mein और गवर्नर हैज टू एस्टेब्लिश हिज ओन प्रैक्टिस ही विल हैव टू मेक सम क्राइटेरिया दैट ऑन दीज बेसिस आई कैन रिजर्व द बिल या फिर गवर्नर अपनी प्रैक्टिस चालू करे सो वेन द गवर्नर हैज टू एस्टेब्लिश हिज ओन प्रैक्टिस ही विल हैव टू मेक सम क्राइटेरिया दैट ऑन दीज बेसिस आई कैन रिजर्व द बिल 
this this would convert into practice and conventions similarly there are so many other areas i try to tell you uh, that the logic rational behind the third category certain powers conferred third category of practices and conventions how it can be established so as a kai area constitution mein jahan pe constitution is silent about uh, the using of the powers of the constitutional functionaries jaise governor ko power to de diya par usko kab exercise karega kaise exercise karega us par constitution silent hai aur abhi tak judgment bhi nahi aaya isme koi so in that case the over a period of time some governors have to establish practices so those practices which are evolved through the passage of time the various kind of governors they have evolved a particular kind of practices those practices or conventions will also be a part of part of the constitution and you must appreciate where the constitution of england english constitution is based more upon practice and convention their constitution is not thoroughly written some parts of constitution are written but but more most of the part of british constitution based on the practices and convention सो वहाँ पर बिना रेटिंग के प्रैक्टिस एंड कन्वेंशन पर चल रहा है सब कुछ यहाँ पर हमारे यहाँ सब कुछ एक्सप्रेसली लिखा हुआ है और जुडिशियल डिसीजंस भी हैं लेकिन हर जगह पर हर पॉइंट पर कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी एक्सप्लेसिड देयर फॉर द एरिया वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट द प्रैक्टिस एंड कन्वेंशन एवॉल्ड बाई द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे ऑल्सो विल कॉन्स्टिट्यूट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन these practices and conventions so whenever you use the word the constitution of india ye sab aapko basic cheeze pata pata rehni chahiye aur interview mein ye sari baat kaam aane wali hai aapke himachal pradesh mein ek jas sat hain jinka first rank aayi thi to unse pooch liya tha deeply that in the judgment of kesavanand bharti who was the judge who tilted the majority in favor of one side तो बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पूछा था तो ये सारी चीज कोई नहीं बताएगा आपको नहीं कहीं लिखी होगी आपको किताब में नहीं मिलेगी इन दैट द खन्ना जस्टिस वाज़ द सेवन जज हु टिल्टेड द टिल्टेड विद द सीक्रेट चीफ जस्टिस एंड देयरफॉर ही मेक द सेवन एज टू सिक्स मेजॉरिटी तो हिमाचल प्रदेश के इंटरव्यू में अगर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस देन ऑल्सो इंडियन इंटरव्यू इट इज इंपॉर्टेंट उन्होंने इस तरीके से डीपली क्वेश्चन पूछा फर्स्ट ऑन बेसिक स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा फिर उसका ही आंसर्ड वेल दैट फिर केसावनंद भारती के बारे में पूछा से रिलेटेड पूछा दैट आल्सो ही आंसर्ड वेल देन लास्टली उनसे पूछ लिया पूछ पूछा गया दैट हु इज द जज डीपली अंदर घुसकर हु टेल्टेड द मेजॉरिटी तो उसको भी उन्होंने उत्तर दे दिया एंड यू स्कोर द फर्स्ट रैंक सो वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग दैट ऑल्सो यू हैव टू कीप जोटिंग डाउन एंड नोटिंग डाउन सो write down the word constitution of india implies first the express provisions in the constitution second in the case of ambiguity ambiguities in the provisions provisions of the constitution in the case of ambiguities in the provisions the judicial decisions of the supreme court and high courts also supreme court and high courts third one if there are certain powers conferred upon some constitutional functionaries and no express guidelines are provided no express guidelines are provided regarding regarding the exercise write down here regarding the exercise of that power no express guidelines are provided regarding the exercise of that power and if and if there is no judicial decision on that point on the point then constitutional functionary concerned means officer president governor etc judicial decision on the point then the constitutional functionary concerned has to evolve some healthy practices and conventions healthy practices and conventions in that regard such practice and conventions such practice and conventions will also be a part of the constitutions this t and c is written in short form that is practices and conventions
such practices and convention will also be a part of the constitution next paragraph these practices and conventions however shall be not arbitrary shall be not arbitrary rather they should be in keeping with broad spirit of the constitution every such constitutional functionary wherever he has discretionary power and no express guidelines are laid down is constitutionally duty bound to act in the broad spirit of the constitution he is bound by the constitutional moral morality or by the positive morality so ab tak humne dekha sabse pehle aapko bataya what is the rule of interpretation that you have understood aapko samajh mein aayi gaya hoga second thing i have told you that what do you mean by the word the constitution of india there's so, me three things hai do you mean isme dekha ki the word constitution of india do you mean only the act or iske sath some judgments to interpret these provisions so those judgments also fall in but what about the cases where this constitution is silent it has given powers but it has not given guidelines yahan par power to de rakhi hai par kuch guideline nahi de rakhi jo governor ke aur president ke example samne dekhe the usme in those cases since the guidelines are not there in constitution that how to exercise the power so will that part also fall under the word constitution it will also fall but because us par constitution silent hai koi judicial decisions bhi nahi hai agar us par so that particular constitutional functionary over a period of time it would be a series of functionary functionary series of governor series of president of india over a period of time they may have evolved certain practices in that particular matter so those practices will also a part of the word under the word constitution that is the first thing to be understood now i am talking about is because we are talking about the practices and conventions these practices and conventions ki guideline kya hogi wo bhi to pata hona chahiye humko in order to complete the discussion on practices and con- conventions for example a president or governor ko power de rakha hai ki tum ye kar sakte ho there is no express guideline to act in particular manner now the same governor president or any other functionary may act arbitrarily according to his will and may defeat the very purpose of the constitution kyunki usme guideline nahi de rakhi kya karna kya nahi karna khali power de diye aur he may act in the broad spirit of the constitution to ab kya wo arbitrarily function kar sakta hai power ko use kar sakta hai aur he he may act in the broad spirit of the constitution which would be better the former one is better or the later one using of the power arbitrary or using the power in the spirit of constitution the better is acting in the spirit of the constitution you see there is always a implied guideline that is called theory of guided powers when it, whenever there is a discretion given in, is always a theory of guided power means there are always implied guidelines from the constitution आपको गाइडलाइन नहीं भी दिया है फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रॉड स्प्रिट है दैट इज गाइडलाइन एंड यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट नो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी कैन अफोर्ड टू एक्ट वेम्पली आर्बिट्रेरी मैनर इन वेम्पली और आर्बिट्रेरी मैनर विदाउट एनी राइवल रीजन ही हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द ब्रॉड स्प्रिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज वॉट रिटर्न इन द लास्ट जो हमने लास्ट में यहां पर लिखा है that is what this means that every such constitutional functionary whenever he has discretionary power and no express guideline lays down is constitutional duty bound to act in the broad spirit of the constitution he is bound by the constitutional morality or by the positive morality so even if the constitution is silent upon the broad guidelines you have to ensure that the functionary has to ensure that he acts in the spirit of the constitution Now what is the spirit of the constitution we would discuss it later on
when we study the ba basic structure of the constitution that is a broad topic and important topic also of the subject and spirit of the constitution because there are various areas where the constitution is silent on that area uh, this spread the basic structure and the spirit of the constitution would apply so the word constitution includes the express provisions practice and conventions and the judicial decisions when we include express provisions and pro practice and conventions mein judicial decisions agar mila dete hain then it, it will also called the constitutional law also but otherwise in teeno ko milaye it include the word in, the the word the constitution include all these three similarly ek example lete hain 2020 जून जून का ये अभी राज्यसभा इलेक्शन होने हैं तो इसमें राज्यसभा इलेक्शन होने के लिए जो वोट डालनी है तो डिफरेंट पार्टीज अपने वोट डालेगी डिफरेंट पार्टी के एम तो इसी में एक अरूज हुआ मणिपुर पॉलिटिकल क्राइसिस 2020 जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में डिस्कस हुआ जो रोल ऑफ स्पीकर है सो इस क्राइसिस में क्या हुआ कि एक पार्टी की जैसे कांग्रेस पार्टी के कुछ एम बीजेपी में शामिल हो जाते हैं एंड दे इलेक्टेड फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी सो कांग्रेस पार्टी गोज फॉर द डिस्कालीफिकेशन ऑफ देयर एम क्योंकि उनकी पार्टी से वो टिकट लेकर लड़ते हैं और बाद में बीजेपी में सम्मिलित हो जाते एज पर दूल टेन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर हैज द पावर टू डिस्कालीफाई द सच काइंड ऑफ एम जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं लड़ते किसी और के टिकट में और बाद में किसी और में सम्मिलित हो जाते तो इसको डिस्कालीफाई करने का प्रावधान है बट उसमें ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि कितने समय में वो एक्शन लेगा स्पीकर कितने समय में उनको डिस्कालीफाई करेगा तो क्योंकि उधर बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई और वो सम्मिलित हुए कांग्रेस के बीजेपी में तो स्पीकर ने वो होल्ड पर कर रखा है उनको डिस्कालीफाई नहीं किया सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऐसे और भी बहुत मिलेंगे आपको जो दैट शुड बी डन बाय द पॉजिटिव मॉरलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी तो प्रैक्टिस एंड कन्वेंशन से डेवलप होने चाहिए कि कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए ऑल दैट पावर शुड नॉट बी यूज आर्बिट्रेरी बहुत जगह आर्बिट्रेरी यूज हो रही है बट दैट शुड बी बाय द पासिंग ऑफ द टाइम इट वुड इम्प्रूव एंड वेन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी यूज इज इट्स पावर आर्बिट्रेरी then it could be challenged so now we talk about the positive morality constitutional morality write down a case upon it b r kapoor versus state of tamil nadu 2001 supreme court it is it was five judges bench and justice s p barucha delivered the judgment what are the facts of this case is jali uh, jalalita leader of the aia dmk party in tamil nadu so she was the leader and aidmk had contested the elections in the election manifesto of the party it was written uh, that if the party comes to the majority then jayalalitha will become the cm but uh, there was corruption charges on the jayalalitha Uh, and these corruption charges was before the election declared so on and on corruption charges trial court convicted the jayalalitha but she was able to contest the election because she has filed appeal to higher court and by the representation of people's act when the appeal is pending you are not depart from the contesting the election so she was was convicted on the charges of corruption but she had filed appeal so she could contest the election as per the representation of people act her party won the majority after the election and now it comes to the governor inviting her political party to form the government so a problem arose hoti hai majority bhi mil gayi usko aur governor ne invite bhi kar diya और क्योंकि वो कन्विक्टेड हो चुकी थी करप्शन चार्जेस में उसने अपील फाइल की थी बंदोसी फाइल्ड अपील सी गुड नॉट सी 
देन सी कंटेस्टेड द इलेक्शन और वो कर सकती थी रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट के तो है। सारा कुछ वैलिड जा रहा था सो इन द मैनिफेस्टो इट वाज क्लियरली रिटन द जयललिता कुड बी सीएम वुड बी सीएम एंड देयरफॉर द गवर्नर ऑफ द तमिलनाडु इनवाइटेड जयललिता टू फॉर्म द गवर्नमेंट अब गवर्नर ने भी जयललिता को बुलाया अब जनता तो जनता ने जो वोट दिया था उसकी पार्टी को वो तो मैनिफेस्टो में क्लियर था कि भाई जयललिता बनेगी बट गवर्नर उससे थोड़ी बाउंड था उसके मैनिफेस्टो से ओके तो प्रॉब्लम यहां पे अरोज होती है फॉर दिस देयर वाज अ रेट इन सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर था ये था दैट द गवर्नर हैज अ डिस्क्रिशन टू इनवाइट होमसोएवर क्योंकि वो मैनिफेस्टो से बाउंड नहीं है जनता ने जो भी समझकर वोट दिया वो अलग बात है so discretion is to invite uh, discretion is with the governor to invite whomsoever to form the government because in the constitution nowhere it is written that the governor kisko bulayega okay government form karne ke liye kisko bulayega ye kahin pe bhi nahi de rakha the governor has given a discretion to invite whomsoever to form the government and nowhere it is written expressly in the constitution as to who shall be invited to form the government Obviously the majority winning party has to be invited. Majority वाले को तो बुलाया गई बट उस पार्टी में से किस व्यक्ति को बुलाएगा इसका कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है सिंस ललिता वॉज लीडर ऑफ द पार्टी सो गवर्नर हैज इन्वाइटेड हर द ऑब्जेक्शन इन द सुप्रीम कोर्ट वॉज दैट देर दैट दीज मैटर वेयर इन दिस मैटर वेयर द गवर्नर हैज गिवन द डिस्क्रिप्शन the governor has to evolve his own practices and the governor in this case had acted against the spirit of the constitution because from aimdk party also he would have invited some other person to be the cm kisi aur ko bhi bula sakta tha wo why did he allow jayalalita only to be the cm because jayalalita was a convicted person usko hi kyun bulaya phir bhi had it been a mla or minister that could be डन बट सी एम तो एक ही होगा स्टेट में तो एम एल ए और तो काफी सारे होते हैं और मिनिस्टर भी एक कैबिनेट में कई सारे हो सकते हैं तो वो हो जाए जयलिता कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कई सारे मिनिस्टर है बट पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करना एज ए सी एम और सीएम तो एक ही होगा स्टेट में तो उसको रिप्रेजेंट करना देन इट वुड बी अगेंस्ट द स्प्रिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन she is person who is convicted on the corruption charges maybe in trial court only khali trial court mein hi wo corruption charge mein hui hai but she is the person who is convicted on corruption charges technically she is not barred from being cm agar hum dekh waise to bar nahi thi because the matter is pending appeal but what about the constitutional morality what about the spirit constitutional spirit is not proper that the governor is in this case should have required jalalita to appoint someone else instead instead of herself um, kisi aur ko cm appoint kare jalalita kisi aur ke naam ko aage kare until she is rele- relieved from the corruption charges in the appeal so governor had not acted in the true spirit of the constitution because she was to be cm she is invited for the post of the cm and she is being convicted on the corruption charges halaki wo trial mein hai but still she has been appointed as cm aur phir bhi usko cm ke post ke liye governor ne invite kiya so that is not a healthy practice in the it is not in the spirit of the constitutional morality and the supreme court accepted that argument jo argument ye di gayi that is accepted by the supreme court बट तब तक लेट हो चुका था और वो सीएम बन चुकी थी सुप्रीम कोर्ट ने यहां कहा कि ये जो कुछ बोला था ये सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में बोला सुप्रीम कोर्ट ने यहां कहा कि टेक्निकल देयर इज नो प्रॉब्लम सी कैन बी ए सीएम बिकॉज सी हैज ऑलरेडी फाइल्ड अपील इन द हायर कोर्ट बट द पॉइंट इज वेन यू हैव बीन गिवन द डिस्क्रिप्शन टू इन्वाइट ए पर्टिकुलर पर्सन टू बी द सी एम देन सोडियो नॉट exercise the discretion in the spirit of the constitution and the position of the cm is a matter of public accountability it is a 
position of public trust and faith and the person who is already convicted even though the trial court only may he was convicted hua hai the appeal is pending against the trial court decision but the person is already convicted how can that person get that trust and faith of the public and therefore it is better in this case someone else has been invited from that party to form the government supreme court also held that there are certain areas in the constitution where in constitution is silent about the guidelines and in those cases the functionary who have been given the discretionary power he has to act according to the broad spirit of the constitution means he is constitutionally duty bound to follow the spirit of the constitution means he is under the constitutional mor- morality to follow the spirit of the constitution he is under the positive morality positive means what positive means what he is positively expected to act in keeping with the spirit of the constitution so if he acts against the spirit of the constitution then what will be the constitutional what will be about the constitutional spirit so if he acts against the spirit of the constitution then it will be unconstitutional wo unconstitutional hoga isi case mein supreme court ne guideline lay down kiya tha ki jab bhi aapke paas discretion hai aapki duty hai you are bound by the broad and large purpose purposes of the constitution and you cannot act arbitrarily and you cannot act in a manner which defeats the spirit of the constitution also laid down by the supreme court that public trust and faith accountability transparency these are essential parts of the spirit of the constitution aur aap us position par baith kar usko defeat nahi kar sakte now the question arose what is meant by the positive morality constitutional morality what will you say agar ek line mein aapse bolne ke liye kaha jaye in one sentence any constitutional functionary who has been given some discretionary power but express guidelines regarding the exercise of those powers has not been given then that functionary constitutional functionary is still under moral duty because that is not just a moral duty or social duty that is a constitutional duty who act in the broad spirit of the constitution and that functionary should act in to the broad spirit of the constitution so ye broadly hum isko is tarike se definition mein maan sakte hain but if in the same case agar jailalita case ko dobara dekhe hum if in the same case if the governor had been more vigilant he would have understood that it is no doubts legally permissible that the jay lalita can be the cm because appeal is pending in the superior court technically dekhe to hum ban sakti ho but still the spirit of the constitution requires that top constitutional functionary in the state or at the center should be beyond any blemishes us pe koi dabba nahi lagna chahiye jo top functionary constitutional functionary तो आपको अगर ट्रायल कोर्ट में कन्विक्ट किया गया है गवर्नर इज नॉट सेइंग दैट यू आर कन्विक्टेड एंड यू आर ए बैड पर्सन डायरेक्टली ये तो नहीं कह रहा कि भाई आपके दोस्त आप भी दोस्त कोर्ट ने बुलाया अभी ट्रायल कोर्ट ने अपील बाकी है तो ये तो नहीं बोल रहा गवर्नर गवर्नर ओनली वॉन्ट टू सेज दैट वॉट द गवर्नर शुड हैव टोल्ड यू इज दैट इट इज अ मैटर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट इट विल बी बेटर दैट यू विल अपॉइंट सम अदर पर्सन until you are acquitted in the charges from appellate court so that was the act if done by the governor there then we would consider that the governor should have acted in the spirit of the constitution now let's see what is constitutionality ye uh, short form mein thode spelling correction kar dena right uh, spelling c o n s t i t u T I O N A L I T Y. So there are several places where I am written in the short form. Make it correct. So constitutionality means any law, any executive action 
has been done in such a manner or has been made in such a manner that is in broad keeping with the provisions and spirit of the constitution koi bhi aisa koi bhi law ho ya executive action ho wo is manner mein hona chahiye that it would be keeping the broad broad keeping with the provisions of the spirit of the constitution koi bhi baat agar constitution ke accordance mein ho constitution ko violate na karta ho then it will be said to be constitutional for example how to check kisi bhi law ko check karna hoga whether it is constitutional or not uh, let's suppose uh, uh, an example of ipc indian penal code is constitutional or not whether it is violating any so we have to check whether any provisions of the ipc agar koi provision ko hum dekh rahe hain ipc ke section ko dekh rahe hain then we would check whether it is violating any provisions of the constitution of india or spirit of the constitution या तो डायरेक्टली किसी प्रोविजन को वायलेट कर दे या फिर प्रोविजन को वायलेटिंग कर रहा तो स्प्रिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर देन वी वुड से दैट दैट प्रोविजन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर नहीं कर रहा है देन इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अगर कर रहा है देन इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज द टॉप मोस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ एनी सोसाइटी और सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज द टॉप मोस्ट डॉक्यूमेंट जो कोई भी सोसाइटी होती है वो रूल करती है उसका एक एसेंस होता है उस एसेंस के अकॉर्डिंग वो सोसाइटी चलती है कोई परिवार होगा उसका ग्रंथ नॉर्म होंगे सिद्धांत होंगे उन सिद्धांतों पे चलेगी परिवार सिद्धांतों पे चलता है सोसाइटी चलती है इसी प्रकार से कंट्री चलती है सो इंडिया का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अपने सिद्धांत है तो इट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज द टेस्टिंग पैड फॉर Uh, executive or legislative action okay so constitutionality is the testing pad for the executive or legislative action matlab constitution ke aadhar par hi aap check karte ho ki koi bhi law jo banaya gaya hai ya executive body jo action mein hai na koi bhi agar action liya hai kuch bhi ya kisi ko giraftar kiya hai whatever That is constitutional or unconstitutional. क्या उसने सही किया है या गलत किया है Means that उसने सही कार्य किया है वैलिड कार्य किया है और इनवेलिड वर्क किया है सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द कंट्री एनी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन विल बी द सुप्रीम डॉक्यूमेंट किसी भी कंट्री का होगा दैट वुड बी सुप्रीम उसके सिद्धांत होंगे उसमें एंड द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी द अल्टीमेट डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच द वेलिडिटी एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ Any executive or legislative action is to be tested. उस तरीके से अगर देखा जाए तो कैन यू से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन मीन्स रूल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द वेलिडिटी ऑफ एनी अदर लॉ और एनी अदर एग्जीक्यूटिव एक्शन तो वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन हम देख लिया टॉप मोस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ एनी कंट्री और उसकी टेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारी टेस्टिंग करता है किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन किसी को गिरफ्तार कर लिया वो वैलिड है कि नहीं है या फिर लेजिस्लेटिव एक्शन जिसको भी टेस्टिफाई करेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सो इस तरीके से हम कह सकते हैं इट इज रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन मीन्स रूल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द वेलिडिटी ऑफ एनी अदर लॉ और एनी अदर एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड दिस डेफिनेशन इज गिवन द जूर स्टूडेंट बाई एच एल एट सो कहने का मतलब यह कोई भी एक्ट या फिर कोई भी लॉ को वैलिड है या नहीं उसको रिकॉग्नाइज किस बेसिस पर करोगे ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो इन योर स्टूडेंट रूल्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन इज गिवन बाय एच एल ए हार्ट सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलरली वेन वी टॉक अबाउट द ग्रंड नॉम्स ग्रंड नॉम्स आर दैट टॉप मोस्ट नॉम्स बिलो विच नो डेरोगेशन इज पॉसिबल सर्वव्यापी नॉर्म है जिसके नीचे आप नहीं जा सकते जैसे इंडिया में सेक्युलरिज्म है इट इज अ पार्ट ऑफ द ग्रंड नॉम सेक्युलरिज्म को आप किसी भी परिस्थिति में वायलेट नहीं कर सकते सोशल जस्टिस को आप किसी भी परिस्थिति में वायलेट नहीं कर सकते राइट टू डिग्निफाइड लाइफ को आप किसी भी परिस्थिति में वायलेट नहीं कर सकते 
नेचुरल जस्टिस को आप किसी परिस्थिति में वायलेट नहीं कर सकते इसी प्रकार से कई सारे ग्रंड नॉर्म्स हैं जो सर्वव्यापी हैं हमारे संविधान में हमारी सोसाइटी में और हम कोई भी एक्शन करें कोई भी लेजिस्लेशन लॉ बनाए पर इन सर्वव्यापी सर्वव्यापी नॉर्म से नीचे जाकर हम कोई भी लेजिस्लेशन नहीं बना सकते कोई भी एक्शन नहीं कर सकते वह बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट क्राइटेरिया उससे नीचे आना पॉसिबल नहीं होगा ये हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं जिन पर हमारी सोसाइटी चलती है सो दे आर कैन नॉट बी ए लॉ विच वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म और सोशल जस्टिस एक्सेट्रा सो दैट विज द कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉपरेट और डिक्लेयर दो एसेंशियल प्रिंसिपल विच आर गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ द सोसाइटी एंड विच आर कंसिडर टू बी ग्रैंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी सो यू कैन से दैट ग्रैंड नॉर्म्स आर दैट अल्टीमेट क्राइटेरिया ऑफ वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ और एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन इन द स्टेट सो उसी प्रकार से जिस ग्रैंड नॉर्म्स का अगर सिंपल भाषा में समझे तो किसी परिवार के एक सिद्धांत होते हैं किसी भी व्यक्ति के एक सिद्धांत होते हैं तो उसके परिवार के सिद्धांत होते हैं तो बोलते हैं कि भाई हमारे परिवार के सिद्धांत हैं इससे नीचे हम कार्य नहीं करेंगे ये गलत कार्य नहीं करेंगे उसी प्रकार से एक सोसाइटी के भी सिद्धांत होते हैं कंट्री के भी सिद्धांत होते हैं सो ऑन सिमिलर काइंड ऑफ नॉर्म्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिटर्न विच इनहेरेंटली हैविंग सेवरल गर्ड नॉर्म्स बिलो विच इट कैन नॉट गो सिमिलरली अदर टर्म्स आर देयर अल्ट्रा वायरस अल्ट्रा वायरस मतलब इट इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द वायलेटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एनी लॉ विच इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कुड बी अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर टू बी अल्ट्रा वायरस एंड इंट्रा वायरस द लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन विच डो नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंट्रा वायरस मीन्स इट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन so these are the terminology we are going to study are going to help and that help to study the topics in the next classes similarly there is one more topic constitutionalism constitutionalism is that basic principle which requires that there should be a control upon the exercise of power power by government power used by government so that it does not destroy the basic structure of the constitution that is the basic spirit of the constitution we will continue this topic constitutionalism in the next lecture and in several places like uh, i have used the short form p o nahi lagaya tha make it correct it is power So that's it for this lecture thank you for watching this lecture